हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री पिछले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन आपको छोड़ कर गए थे आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे इसका आंसर मुझे पता है कि देना जरूरी है कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन जेड एक्सेस एंड एक्स वाई जेड प्लेन दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के आपको पूछ रहा है कॉमन प्रॉपर्टी बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा जो पॉइंट z एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका हो जाएगा आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर z एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है जीरो y कोऑर्डिनेट भी होता है जीरो तो ये हो गया आपका x इक्वल टू जीरो कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो साथ ही साथ x z प्लेन की अगर बात करें तो x z प्लेन में आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो तो यह आपका सही उत्तर जिन्होंने बनाया उसे मुबारकबाद जिन्होंने ही नहीं बनाया चेक कर लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सबसे हम लोग ये वाला जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट्स चैप्टर अगला चैप्टर इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज चलते चले जाएंगे पॉसिबल होगा कि किसी एक वीडियो में एक चैप्टर चैप्टर कंप्लीट कर दें लेकिन अगर चैप्टर बड़ा होगा और थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज अगर बढ़ जाएगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको दो या तीन लेक्चर में कंप्लीट करने का लेकिन कोई भी चीज़ को डिफिकल्ट नहीं किया जाएगा आसानी रखा जाएगा तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट चैप्टर के बारे में तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पहला टॉपिक है आज का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अगर आपने एन पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो तो यहाँ पे पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन जेड वन क्यू है एक्स टू वाई टू जेड टू ये है डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डी से तो डी इज इक्वल टू रूट अंडर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास दो पॉइंट हैं फोर थ्री माइनस सिक्स और माइनस टू वन और माइनस थ्री डिस्टेंस आपको पता है क्या करना है माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर फिर प्लस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस सिक्स मतलब प्लस सिक्स हो जाएगा इसका होल स्क्वायर आपको कर देना है ठीक है अब चाहे आप इसको आप एक्स वन वाई वन जेड वन मानिए या इस, इसको आप एक्स वन वाई वन जेड वन मानिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्क्वायर करना है तो अगर माइनस भी आता है तो वो भी स्क्वायर हो ही जाएगा तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सेवन अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसी का एक रूल है मतलब जैसे दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है ओरिजिन पे आपका पॉइंट क्या होगा जीरो 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 तो उसमें हम लोग एक कोऑर्डिनेट को जीरो 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 एज्यूम करेंगे बस उसमें वही चीज फाइंड करना है जैसे एग्जाम्पल है आपके पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू थ्री सिक्स फ्रॉम ऑरिजिन ऑरिजिन से बोला इसका मतलब एक पॉइंट आपका जीरो 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 होगा सेम फॉर्मूला आपको लगाना है टू माइनस होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस होल स्क्वायर या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो अगर आपको ओरिजिन से डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट अंडर कर दीजिए टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर आप ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आप हो जाएगा रूट सेवन फोर्टी नाइन तो ये बन जाएगा सेवन अब एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है आइसोसेलस आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का दो साइड होता है सेम राइट एंगल बोला तो इसका मतलब 90 डिग्री तो होगा ही तो ये बन गया आपका आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल इसमें एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है अगर आपको पूछा कि शो दैट द पॉइंट जीरो सेवन टेन माइनस वन सिक्स सिक्स माइनस फोर नाइन सिक्स फॉर्म एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है तो ये तीन पॉइंट हैं और आपको दिखाना है कि ए बी सी जो तीन पॉइंट्स हैं ये आपके ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल बना रहे हैं तो आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इसमें दो चीज दिखा दें पहला ये कि दो साइड्स आपके सेम अगर हो गए साथ ही साथ अगर ये पाइथोगोरस थ्योरम वाला रूल फॉलो कर दिया तो आप बोल सकते हो कि ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है तो यहां से डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में तो आप ए बी निकाल लीजिए फिर बी सी निकाल लीजिए फिर ए सी निकाल लीजिए तो अगर ए बी निकालेंगे तो आप डिस्टेंस आएगा रूट एटीन बी सी जब आप फाइंड करोगे इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो आएगा रूट एटीन सी ए जब आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा रूट थर्टी सिक्स तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों इसका पाइथा देखिए यहाँ पे रूट एटीन रूट एटीन तो पहला चीज तो ये पता चल गया हमें कि यहाँ पे ए बी बराबर है बी सी के तो पहला रूल्स हो गया सेटिस्फाई दूसरा पाइथोगोरस थ्योरम आपको ये पता होता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करोगे तो सी सी ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूल भी वैलिड हो जा रहा है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं इसी
डील कर जाना मतलब सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करना एक शॉर्ट में वो टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग क्वेश्चन सीरीज वाले सेक्शन में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर सीरीज चल रहा है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सब आपको बता दूंगा जो और बाकी जो बच्चे खुचे रहेंगे वो सब क्वेश्चन सीरीज में हम लोग कवर कर लेंगे फिर अगला टॉपिक है हमारे पास टू शो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जनरली ये स्टूडेंट नहीं जानते ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह क्या लगा देते हैं तो उसमें थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो हम वो नहीं फॉलो कराएंगे आपको अगर आपको थ्री में एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का और तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री तब इस केस में जो फॉर्मूला आप यूज करोगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल तो आप ये यूज करना हाफ ऑफ रूट अंडर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर ये एरिया हो जाता है जीरो तो आप बोलोगे कि तीन पॉइंट जो है वो आपका कोलिनियर है ठीक है बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का जनरली पूछ देते हैं कि तीन पॉइंट शो करिए कि कोलिनियर है ना तो आप आप ये फॉलो करिएगा आपका फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें एग्जांपल देखते हैं यहां पे शो दैट द पॉइंट माइनस टू थ्री फाइव वन टू थ्री सेवन जीरो माइनस वन आर कोलिनियर आपको ये कोलिनियर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे इसी फॉर्मूला में आप एरिया फाइंड करोगे और उसका शो करोगे कि एरिया आ जा रहा है जीरो तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन है सब इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं तो पहला वाला पोर्शन क्या है देखो यहाँ पे एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन तो यहां पे क्या लेंगे माइनस टू वन वन सॉरी माइनस टू थ्री वन फिर वन टू वन और सेवन जीरो वन आ गया ये वाला इसका स्क्वायर करिए तो आपको मिल जाएगा जीरो उसी तरह से जब आप पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म भी मिलेगा आपको जीरो थर्ड टर्म भी मिल जाएगा आपको जीरो तो यहां से आपको दिख रहा है कि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ये सब जीरो हो जाएगा तो एरिया आपका अल्टीमेटली जीरो ही हो गया इसलिए आप बोल सकते हो कि हेंस द पॉइंट आर कोलिनियर आगे बढ़ते हैं डिविजन ऑफ द ज्वाइन ऑफ द टू पॉइंट जैसे दो पॉइंट है बीच में अगर दो पॉइंट है इसके बीच में अगर आप लाइन ज्वाइन करते हो तो एक पॉइंट आपको फाइंड करना है जो इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो यहां पर दो केसेस पॉसिबल है पहला ये कि हो सकता है कि ये जो आर पॉइंट है इस पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करे या फिर दूसरा केस हो सकता है कि ये जो आर पॉइंट है इस पी क्यू को आर मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करे तो जब आर है ना पी क्यू के बाहर चला जाएगा मतलब विद इन दिस पी क्यू नहीं रहेगा तब हम बोल सकते हैं यहां पर कि R डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली लेकिन अगर R जो है PQ क्यू लाइन पे ही अगर है R जो है ये PQ क्यू लाइन पे ही अगर फ्रेम्ड है इसके बीच में तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये जो है इंटरनली इसको डिवाइड करा है सो पॉइंट आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली अब मान लीजिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 z1 Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 और आपको R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो बस आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाय एम प्लस मैं इसमें फिलहाल इस कोर्स uh, में ये प्रूफ्स अगर नहीं अभी नहीं करा रहा हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में क्वेश्चन सीरीज में करा देंगे लेकिन अगर आपको प्रूफ्स देखना है तो आप बुक रेफर करिए वहां से आप प्रूफ देख सकते हैं मकसद ये है क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए तो जनरली आपका जो क्वेश्चंस होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट्स पते होने चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए ठीक है तो सब एक शॉट में वो पॉसिबल नहीं होता कि जैसे बुक में लिखा रहता है उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए उस तरह से दिमाग हैंग कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो मेन कोर गल्प है जिस्ट है उसको पहले कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जरूरत अगर पड़ा कि हाँ ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है तो वो चीज करें क्योंकि सारे के सारे प्रूफ्स आपको नहीं करने हैं वो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है आपको वही सारे प्रूफ्स करने हैं जो फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछे जा रहे हैं जो एरिया कवर करता है यूपीएससी वही सब चीज हम लोग फॉलो करेंगे तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरनली अगर डिवाइड करेगा ना तो यहाँ पे रेशियो जो होता है एम इज टू एन ये होता है पॉजिटिव और केस टू में अगर बात करें तो यहाँ पे एम इज टू एन ये होता है निगेटिव तो आपको क्वेश्चन से ही हिंट पता चल जाएगा कि अगर जो रेशियो है एम बाई एन ये अगर निगेटिव है तो समझ लेना कि जो आर पॉइंट है वो पी के बाहर जाएगा मतलब इट विल डिवाइड लाइन पी एक्सटर्नली लेकिन अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना वो अंदर ही होगा ठीक है कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं करके के के टर्म्स में यूज करते हैं तो कुछ बुक्स के वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हैं कुछ बुक्स एम और एन वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं तो मैंने आपको दोनों बता दिए यहां पे एम इज इक्वल टू एन के जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तब यहां से आपका एन एन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा के के टर
अल्फा बीटा गामा है ये क्या है एंगल्स हैं सो लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स विच एनी लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोर्डिनेट एक्सेस अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझो सपोज मान लो हम थ्री डायमेंशन में कुछ इस तरह का एक्सेस बनाए मतलब ये आपको पता है कि यहाँ पे कुछ x एक्सेस होगा ये y एक्सेस होगा और ये आपका कुछ z एक्सेस यहाँ पे होगा ठीक है अब मान लीजिए कोई भी एक रैंडम लाइन हम कंसिडर करते हैं हवा में कोई भी एक रैंडम लाइन है ये लाइन अगर पॉजिटिव x एक्सेस के साथ में कोई एंगल बना रहा होगा यही लाइन पॉजिटिव y एक्सेस के साथ में कोई एंगल बना रहा होगा और यही लाइन पॉजिटिव z एक्सेस के एज रिस्पेक्ट में कोई एंगल बना रहा होगा ध्यान रहे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सेस पॉजिटिव y एक्सेस पॉजिटिव z एक्सेस नेगेटिव नहीं इस साइड नहीं गए हैं तो ठीक है तो ये पॉजिटिव टर्म जो है ना ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ठीक है तो इस पॉजिटिव x एक्सेस पॉजिटिव y एक्सेस पॉजिटिव z एक्सेस से कुछ ना कुछ तो एंगल्स बन ही रहे होंगे तो उसी एंगल्स को नाम दिया गया है अल्फा बीटा और गामा समझ में आई बात तो ये जो तीन एंगल्स आपके बने हुए हैं अल्फा बीटा और गामा इनको हम लोग डायरेक्शन को साइंस नहीं बोलेंगे इसका अगर आप कॉस्ट ले लेते हो मतलब ये वाला जो चीज है इस लाइन का कॉम्पोनेंट अगर आप निकालते हो अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड मतलब यहाँ पे कॉस अल्फा क्या निकला ये निकला है कंपोनेंट ऑफ दिस लाइन या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस उसी तरह से कॉस बीटा को आप बोलोगे कंपोनेंट ऑफ दिस लाइन अलोंग वाई एक्सिस कॉस गामा क्या बोलोगे कंपोनेंट ऑफ दिस लाइन अलोंग जेड एक्सिस तो ये जो कंपोनेंट्स आपने निकाला है इस पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडम लाइन का इसी कॉम्पोनेंट्स को बोला जाता है डायरेक्शन को ठीक है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे एल एम और एन से मतलब एल कॉस अल्फा जो आपने लिखा है वो होता है एल कॉस बीटा जो होता है वो होता है एम और कॉस गामा जो होता है वो होता है एन अब अगर आप स्क्वायर करते हो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये बन जाता है आपका वन आपका टास्क ये सब बच एन में पढ़ाए जाते हैं आपके कोई भी एट नाइन के बच्चे को भी आप पूछेंगे तो ये प्रूफ आपको बता देगा तो मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा आपका ये टास्क है कि आप इसको कोई भी क्लास एट नाइन के बच्चे को पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे बेटा बट बाबू बता दो इसको क्या है इसका प्रूफ तो आप ये प्रूफ करेगा साथ ही साथ आपको ये भी प्रूफ करके दिखाना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू ये कुछ भी नहीं अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये तो प्रूफ है ऐसे ही हलवा बन जाएगा जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा है और साइन स्क्वायर अल्फा है तो रिलेशन आपको पता होता है कि आपको बस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है बस मैंने हिंट दे दिया आपका प्रूफ हो जाएगा ठीक है और ये वाला प्रूफ प्रूफ प्लीज कर लेना मैं नहीं बताऊंगा इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स Which are proportional to the direction cosines of a line are sufficient to satisfy to specify the direction of a line. मतलब कोई भी तीन नंबर जो किसी भी लाइन का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करा दे फिर से सुनो कोई भी तीन नंबर जो किसी भी लाइन का डायरेक्शन को स्पेसिफाई कराने के लिए सफिशियंट हो और साथ ही साथ वो जो तीन नंबर्स हैं वो आपके डायरेक्शन को साइंस के प्रोपोर्शनल होंगे तो वैसे नंबर्स को हम लोग या तो डायरेक्शन नंबर्स बोलते हैं या फिर डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं ठीक है तो मान लेते हैं लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ठीक है मान लेते हैं कि लेट ए बी सी क्या है ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं अगर ऐसी बात है तो हम तो लिख ही सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है ये तो प्रोपोर्शनल है इसके या फिर आप बोल सकते हो कि ये नंबर प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के तो L बाय ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी ऐसा तो आप लिख ही सकते हो और उसके बाद फिर आप लगा दो वो जो चीज लगाते हो आप रूल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वगैरह वो सारी रूल आपको याद है आपने पढ़ा है फाइव सिक्स में तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सब का स्क्वायर करके रूट ले रहे हैं तो इधर भी आप ले लो स्क्वायर करके रूट ले लो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज आएगा क्योंकि प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हो साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है वन तो इसके जगह पे चलाएगा वन तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अब यहां से सुनो ये वाला जो रिलेशन है ना तो L बाई ए इज इक्वल टू ये वाला देखो M बाई बी इज इक्वल टू इस वाले पोर्शन को देखो N बाई सी इज इक्वल टू इस वाले पोर्शन को देखो तो यहां पे जो नीचे में लिखा हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो इसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए स्क्वायर अब ये मत समझ लेना कि समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहा गया अरे इसका मतलब यही है कि समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब इसमें जितने भी टर्म्स है सबको आपने एड कर दिया तो यहां पर चाहे आप समेशन ए स्क्वायर लिखो तो इसका मतलब यही होगा रूट अंडर ऑफ दिस ठीक है 
और समेशन ऑफ बी स्क्वायर लिखोगे तो उसका भी मतलब यही होगा और समेशन ऑफ सी स्क्वायर भी लिखोगे तो उसका भी मतलब यही होगा ठीक है तो आपको आई होप ये चीज आपके समझ में आ गया होगा और यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो चीज है ना रूट ये मिस हो गया है तो आप इसमें रूट इस तरह से आप दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला आपने रूट अंडर में दिया है तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्शन को तो आई होप आपको रिलेशन पता चल गया होगा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को में तो एल आप निकाल सकते हो प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर समेशन ऑफ ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर समेशन ऑफ ए स्क्वायर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर समेशन ऑफ ए स्क्वायर इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्लैरिटी बढ़ेगी दो पॉइंट आपके बीच में थ्री टू माइनस वन और टू माइनस वन फाइव इसका डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालोगे बस सिंपली माइनस कर दो तो ये हो जाएगा टू माइनस कर दीजिए फिर माइनस वन माइनस टू करेंगे फिर फाइव माइनस और माइनस वन करेंगे तो टू माइनस थ्री हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया माइनस थ्री फाइव प्लस वन हो गया सिक्स तो ये बन गया आपके डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको डायरेक्शन को निकालना है तो आप क्या करोगे ऊपर न्यूमिनेटर में तो यही रहने वाला है ठीक है तो न्यूमिनेटर में देखो क्या रहने वाला है ए बी सी तो आपको पता है कि न्यूमिनेटर में तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज ही रहते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिया है माइनस वन माइनस थ्री सिक्स तो ये ए है ये बी है ये सी है तो ऊपर में माइनस वन माइनस थ्री सिक्स है और नीचे में क्या आ जाएगा रूट अंडर फोर्टी सिक्स रूट अंडर फोर्टी सिक्स रूट अंडर फोर्टी ये कैसे निकला रूट अंडर ऑफ टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस दिस दिस का मतलब ये वाला जो चीज है ना इसका रूसोमेशन ऑफ रूट करके निकालोगे तो रूट आएगा अगला टॉपिक देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड करने हैं ठीक है कैसे फाइंड करोगे जैसे दो लाइन है ब्लू लाइन और येलो लाइन ब्लू लाइन जो है ब्लू लाइन और येलो लाइन आपको याद आ रहा होगा ये मेट्रो है आपका दिल्ली में जाओगे तो ब्लू लाइन येलो लाइन पर्पल लाइन मजेंटा लाइन बहुत सारे लाइन्स है वहां पर तो आई होप जिन्होंने डेली मेट्रो ट्रेवल किया होगा तो वो सब लाइन्स पता है तो याद कर लो रिलेट कर लो उससे जब नेक्स्ट टाइम ट्रेवल करोगे तो येलो लाइन को बोलना कि उसका डायरेक्शन को साइंस है एल वन एम ब्लू लाइन का डायरेक्शन को साइन से आपके पास L2 M2 N2 और थीटा है दोनों के बीच का एंगल तो इसको दो फॉर्मूलाज हैं आपको एंगल फाइंड करने के लिए अगर आपको डायरेक्शन को साइंस पता है तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू अगर आपको डायरेक्शन को साइंस नहीं पता है डायरेक्शन रेशियोज पता है तब आप इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट अंडर ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर तो मैंने दोनों फार्मूला बता दिया डायरेक्शन को साइंस के टर्म्स में भी डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में भी जो भी अच्छा लगे और जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहे उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लेना तो ये सारी चीजें थी आपके फर्स्ट चैप्टर में आपका पहला चैप्टर हो चुका है समाप्त आई होप काफी अच्छे तरह से समझ में आया होगा और चीजें काफी सिंप्लीफाइड लगी होंगी बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये बहुत ही ज्यादा आप आसान बना दिए बच्चे वाली चीजें पढ़ा रहे हो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो आपका एनसीआर वगैरह है उस कुछ रिकैप आपको मिल जाए बट एनीवेज आपको ये सारी चीजें पढ़नी है अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ पढ़ा है तो अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा तो धीरे चीजें जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो इसलिए आई होप कि काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आप उसको पढ़ते रहें और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम उस चीज को काफी आसान और बेहतर आपके लिए बनाते रहें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय